，很多人在炸花椒油的时候，都是直接把花椒放进油里面去炸。其实这样做是不对的，那样做出的花椒油香味和麻味都不足。怎么才能把花椒的麻味和香味充分的释放出来，榨干花椒的全部价值呢？从花椒的选材到整个萃取过程都是非常讲究的。大家好，我是大叔阿斗，今天分享专业厨师炸花椒油的方法。整个视频细节满满，全是干货，保证您一定学得会。炸花椒油是厨师的基本功，讲究一泼、二蒸、三炸。其中的关键点是对温度的把控。首先，我们在一个碗中准备四十五克红花椒，另外一个碗中准备十五克青花椒。红花椒和青花椒的比例是三比一，因为每个地方的人口味不一样，这个比例您也可以根据自己口味进行略微的调整。花椒油想要又香又麻，这两种花椒都必须选用优质的花椒。那么，红花椒和青花椒。应该如何挑选才足够优质呢？大家可以从以下四个方面进行判断：第一，看外观，好的红花椒和青花椒颗粒大，并且饱满，个头均匀，它们内部没有花椒籽，整体看上去比较干净，也没有汁液等杂物。第二，看颜色，红花椒颜色紫红或者棕红色，果壳内部是淡黄色；青花椒颜色黄绿色或者绿色，内部是淡绿色，用手指戳它们，均不会出现掉色的情况。第三，闻香味，抓起来闻一闻，如果闻到两种花椒的香气扑鼻而持久，就是优质的。第四，尝味道，分别抓起来一颗放入嘴中尝一下，要没有异味和苦味。红花椒香味重而麻味普通，青花椒麻味重而香味普通。然后把两种花椒倒入一个大碗中，加入一些清水，快速的把它们抓洗一下，简单的洗去浮尘就可以了。家庭制作花椒油。保质期没有购买的成品时间长，所以一次性要少做一点。洗净后，我们用漏网把它们过滤一下，沥干多余的水分。大家不难发现，清洗过的水还是蛮脏的。下一步，把它们平铺在一块干净的案板上，用手扒开，不要堆叠在一起。趁着天气好，把它们晒干。在太阳很大的情况下，通常只要两个小时就能完全晒干。如果赶时间或者天气不好的情况下，您也可以选择吹风机把它们吹干。或者用烤箱低温烤干，不过使用吹风机的时候一定要选最低档，以免把花椒吹飞。不管你用什么方法，只要做到花椒表面无水即可，这样做出来花椒油保存时间会更长。等待花椒晾干的时间，我们准备一小截大葱，把它改刀切成小段，再准备小半个洋葱，把它改刀切成细丝。切完之后，我们把它们抖散，再准备一小块的生姜，不用去皮，把它切成薄片。最后准备一点洗净的香菜，如果它比较长的话，就切短一点。这里香菜不是必须的，不喜欢的朋友也可以不加。全部切好后，把它们放入一个盘中备用。下一步，准备一个小碗，加入一个八角，加入一小片桂皮，加入几片香叶，然后倒入清水，把它们简单的漂洗一下。这样做不仅可以去除它们表面的浮尘，而且等会炸的时候也不容易糊。清洗干净后，用漏勺沥水备用。此时花椒已经晾干了水分，我们把它们倒入一个干净的、无水无油的大盘里面备用。下一步，准备一口干净的锅，朝锅中加入240克的菜籽油，然后开大火烧热。通常而言，炸花椒油首选是菜籽油，因为它粘度最好，最适合做凉拌菜。先开大火加热，把油温升到六七成热，大约200度左右，我们就立刻关火，让它的温度降一降。为什么要这样做呢？这样做是为了把菜籽油变成熟油，高温加热的同时可以去除菜籽油中的异味，也就是芥酸的味道。即便您买的是低芥酸的菜籽油，也还是要烧一下，香味会更醇厚。有些朋友在国外买不到菜籽油的话，可以用玉米油代替。大约两分钟后，我们就可以先把大葱、洋葱、生姜和香菜倒进去，慢慢浸炸。这些食材水分高，不容易炸糊。接下来我们把火打开，用小火慢慢的炸。炸个一分钟左右的时间，我们再把八角、桂皮、香叶也倒进去。炸的时候不用管它们，可以忙其他的事情，偶尔翻动一下，让它们受热均匀即可。就这样保持小火，炸到全部材料变得焦黄，就可以捞出来了。大家千万不要炸糊了，炸糊了油会发苦。全部捞完后，用勺子挤干香料里面多余的油脂，要做到尽量一滴都不浪费。炸完的香料可以放进卤水里面煮开使用。下一步，我们把锅里的香料油温度升高一下，要控制在180度左右，不可油温过高，以免炸糊花椒。但是油温也不可以过低，否则香味出不来。接着，趁热把炸好的香料油倒入装满花椒的碗中，用勺子分批泼入。
就能够把花椒里面的香味激发出来，花椒的香味充满了整个房间，闻起来就特别有食欲。这个炸酱料油的锅大家不要洗，等会还要使用。接下来我们用一个食品级耐高温的保鲜膜，把专油的碗完全密封起来。下一步准备一口蒸锅，把碗放进去，盖上盖子，开大火加热，等水沸腾后，改成最小火蒸三十分钟的时间。为什么花椒油要蒸呢？这是因为蒸的时候，油的温度会处于一个比较稳定的100度，这样会慢慢的释放出花椒里面的麻味。查询相关论文和资料可以得知，花椒果皮中挥发油的主要成分为柠檬烯，占总油量的 25.1%1.8% 安叶素占 21.79% 月桂烯占 11.99% 还有几十种其他挥发油成分。总体而言，香味是复合型的，非常的复杂。主要香气的沸点集中在150度到230度之间，需要有合适的温度和合适的时间把它们萃取出来。蒸好的花椒油麻味十足，但是缺少那种高温油炸后才有的香味，所以下一步就是解锁这种香味，就用先前炸香料油的锅，把花椒放进去，再加入一点蒸好的花椒油，千万不能全部放进去，因为经过高温，麻味会蒸发，全程开中小火慢熬。花椒下锅后没多久就会出现气泡，说明炸出了果皮里面的水分。亲爱的朋友们，视频都看到这里了。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，请您伸出发财的手为我点个赞吧。您的点赞是我前进的动力。祝您阖家安康，万事如意。大约炸了一分钟左右的时间，气泡消失，表明花椒里面的水分已经炸干。这个时候，香味已经彻底的被激发出来了，出现了轻微的油烟，我们就要立刻关火。我们把炒好的花椒淋同油，一起倒回刚才蒸好的花椒油里面。这个时候的香味就是极品花椒油的香味了，香味中带着麻味，真的是太好闻了。等花椒油冷却到室温后，再全部倒入一个大玻璃瓶里面，然后盖紧盖子，放在干燥阴凉通风处静置24小时，这样花椒的香麻味就可以完全融于油里面。花椒油的香味是一个曲线，刚炸出来的时候还不是最佳。二十四小时后达到峰值，然后缓慢的下降。理论上而言，只要三个月之内用完，花椒油的品质都是最高的。等到二十四小时过后，我们就可以过滤一下，把花椒倒出来，只剩下纯粹的花椒油。这样做出的花椒油又香又漂亮，保存时间会更久。最后我称了一下，大约两百克的重量。我们自己做出的花椒油比外面买的花椒油吃起来更香更放心。个人觉得味道方面还要略胜一筹，用来开店都没有问题。花椒油的用途非常广泛，可以用来拌凉菜、拌面条，还可以用来炒菜、烧菜等。它又香又麻，味道出奇的好，一定能成为您烹饪时候的好帮手。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。